നമസ്കാരം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇൻഫോ മിററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇൻഫോ മിററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ആണ് സോഷ്യലിലെ എർത്ത് ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ എടുത്ത് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകണ്ട അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിടക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താണ് എർത്ത് ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പിക്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ എർത്തിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ദ ഇൻസിഡന്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ അ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൺ ഗോഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഡഡ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് പീസസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ ബിക്കേം എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ യോർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നേ നമ്മുടെ ഈ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമി അതുപോലെ മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് സണ്ണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയർ ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് സൂര്യൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു എന്തുണ്ടായത് ആ ഒരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്താണ് സൂര്യന്റെ സണ്ണിന്റെ ഒരു ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് അടർന്ന് മാറി എന്നിട്ടോ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ കഷ്ണങ്ങൾ കുറെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടല്ലേ അത് മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നയൻ അല്ലേ അപ്പം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണ് നയൻ പ്ലാനറ്റ്സിൽ നിന്നും എന്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പ്ലൂട്ടോ അവോയിഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്ലൂട്ടോയെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്താ പ്ലൂട്ടോ ഒരു ഗ്രഹത്തിന് അത്രയും വലിപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ അത് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണോ അതിൻ്റെ എന്തുമുണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സും അതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ്സും അതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദി കണ്ടിന്യൂസ് ബോയിലിങ് ഹെവിയർ മെറ്റീരിയൽസ് വേ ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറൌണ്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് ലൈറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് ഗോഡ് ദം സെൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് അബൌ ദിസ് ലെയർ അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു തിളച്ച് മാറിയത് അപ്പൊ സൂര്യനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടി വരുന്ന ഒരു കഷ്ണം അതെങ്ങനെയാണ് ചൂടാണ് അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ട് തിളച്ച് മറിയുമ്പോ നല്ല ചൂടുള്ള ഭാഗം ഉള്ളിലും കുറേശ് തണുപ്പ് എന്താണ് ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് മാക്കിയാണ് പല ലെയർ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ തിളച്ച് മറിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് കൂടിയ വസ്തുക്കൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ എങ്ങോട്ടേക്കും കയറി ഭൂമിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കുമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു ദ ഗ്യാസസ് ദാറ്റ് എമിനേറ്റഡ് ഗ്രാജുലി ഫോംഡ് ആൻഡ് ഔട്ടർ ലെയർ എൻവലപ്പിംഗ് ദി എർത്ത് ഇനി എന്തുണ്ടായി ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി അല്ലെ വാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതെന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഈ വാതകങ്ങൾ എന്തായി മാറി ഭൂമിയുടെ ആവരണമായി മാറി നമ്മൾ ഓസോൺ ലെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം അതിൽ എത്രയോ ശതമാനം ഓരോ തരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയി മാറി ഈ ഗ്യാസസ് ദിസ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഫോർ മില്യൻസ് ഓഫ് യോസ് ദർത്ത് സർഫസ് റിമൈൻഡ് വെരി ഹോട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നടന്നതാണോ അല്ല മില്യൻസ് ഓഫ് യോസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ് നടന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്തും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല ഭാഗം എങ്ങനെയായിരുന്നത് ചുട്ടുപഴുത്ത് പൊള്ളിയ രീതിയിലാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് പിന്നീടാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് വാട്ടർ വീപ്പർ ആൻഡ് അതർ ഗ്യാസസ് കെയിം ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ത്രൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഇനി എന്താണ് വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം അതിലൂടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ നീരാവി നീരാവിയും അതുപോലെ തന്നെ വാതകങ്ങളും എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പർ നീരാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ വാട്ടർ വേപ്പർ അപ്പൊ വാട്ടർ വേപ്പറും മറ്റ് ഗ്യാസസും ഒക്കെ ഏതിലൂടെ പുറത്തു വന്നു
അങ്ങനെ പല നിരപ്പിലുള്ളതിൽ ഈ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ലോ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏത് എന്തുണ്ടായി മാറും വെള്ളം അവിടെ കെട്ടി നിന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടായത് സമുദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന താഴ്ന്ന പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്ത് പഠിച്ചിരുന്നു ആ ടൊപ്പോഗ്രഫി ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ലോ ലാൻഡ് ഹൈ ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത്രയും താഴ്ചയല്ല ഒരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ താഴ്ച എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എത്ര ഫീറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ അത്രയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെള്ളം അവിടെ കെട്ടി നിന്നു അങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി മാറുന്നത് it took several thousands of years for any form of life to appear on earth ഒരു പാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി എന്തുണ്ടാകാൻ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് gradually thousands of species of plants and animals that we see today evolved and finally the human beings appo angane peduka peduki aadyam oru jeevi undagunu angane peduka jeevante oru amsham undagunu adil ninnu jeevi developed aagunu angane maatrangal undayi 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 pala tarathil thousands of endu undayittunde jeevigal evade undagunnundu nammada bhoomil undayi adile thanne ettom last undayidana aaru nammal manushyar ennu parayunnu You have now read the scientific explanation regarding the evolution of land, water, air and life forms of the earth. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇപ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ലാൻഡ് വാട്ടർ എയർ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ലൈഫ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓസ് ലിതോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആർ ദി ബേസിസ് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ ഡോണ്ട് യു വിഷ് ടു നോ അബൌട്ട് മോർ അബൌട്ട് ദീസ് ഫിയേഴ്സ് ഇനി നമ്മളിപ്പം ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്ങനെ ഭൂമി ലാൻഡ് ഉണ്ടായതും വെള്ളം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയുള്ള വായു ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി ഈ ഭൂമിയെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം അല്ലെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കര അതുപോലെ വായു ലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വായു ഗ്യാസസ് വരുന്ന ആ വായു അതുപോലെ തന്നെ എയർ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് ജലം അല്ലെ വോട്ടർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം അല്ലെ അതെന്താണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിതോസ്ഫിയർ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാൻഡ് ലിതോസ്ഫിയർ ലാൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ വോട്ടർ ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന് നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണ്ടേ അറിയണം ലിതോസ്ഫിയർ എന്താണ് എന്ന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ ഹ്യൂജ് മൗണ്ടെയിൻസ് ബ്രോഡ് പ്ലാറ്റ്യൂസ് എക്സ്പാൻസീവ് പ്ലെയിൻസ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഡെസേർട്സ് ഐലൻഡ്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് അണ്ടർ ഓഷ്യൻസ് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ലാൻഡ് മാത്രമാണോ അല്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് വലിയ പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് മൗണ്ടൈൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പീഠഭൂമി പ്ലാറ്റ്യൂ പീഠഭൂമികളുണ്ട് അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻസീവ് പ്ലെയിൻ സമതലങ്ങളുണ്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഡെസേർട്സ് മരുഭൂമികൾ ഐലൻഡ്സ് ദ്വീപുകൾ അങ്ങനെ സമുദ്രത്തിനടിയിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഭൂരൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതും എന്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് ഓ സർഫേസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഡൈവോഴ്സ് ഭൂമിയുടെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്നത് ആണ് ഡൈവോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് This solid portion of the earth which contains all the landforms, rocks and soil is called the lithosphere. So, what is the earth and the earth's surface? It is not a diversity. So, what is the earth and the earth's surface? 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 Solid eye. This is the earth and the earth's surface. What is the earth and the earth's surface? The highest peak, Mount Everest and the deepest trench, the Challenger Deep of Pacific Ocean are all parts of the lithosphere. So, if we say that the lithosphere is the same, we are going to say that 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 we are going to say that. കരയിലെ ഏറ്റവും ലാൻഡിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ് ആഴം കൂടിയ നമ്മുടെ ചലഞ്ചർ ഗൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ അതും എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാ ശിലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരിക്കലും അത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത് നിങ്ങളത് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ് ഇനി നോക്കിയ ലെറ്റ് എക്സാം ഇൻ ദ മേജർ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ലിത്തോസ്
ലിത്തോസ്ഫിയറിലെ മേജർ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഒന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ട് മൗണ്ടൈൻസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാറ്റു ഉണ്ട് പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ മൗണ്ടൈൻസിനെ പറ്റി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നേ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഹാവിങ് എൻ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മോർ ദാൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് അബൌ ദ മെയിൻ സീ ലെവൽ വിത്ത് ആൻഡ് വിത്ത് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് എന്താണ് പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും എത്ര ഉയരം വേണം കുറഞ്ഞത് തൊള്ളായിരം മീറ്റർ അതായത് തൊള്ളായിരം മീറ്ററും അതിൽ കൂടുതലും ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതും ചെങ്കുത്തായ സ്ലോപ്പുള്ള വശങ്ങളോട് കൂടിയതുമായ ഭൂമിയിലെ രൂപങ്ങളാണ് ഭൂരൂപങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്ലാറ്റു ഉണ്ടല്ലേ പ്ലാറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് and which stands at a comparatively higher elevation than the surroundings appo da picture thandirikkana nokkiye plateau endha sambhavam mugal bhagam ere kore ore nerappil aayirikkum alle chuttu vaadugale abhekshichu ennal aa sthalam uyarnu nilkum sadharana landil ninnum kutthane alla korchu step pole mugal ningane nilkunnadana endennu parayunnathu plateau enna parayna peena bhoomi enna parayunnathu ini plains endana sthiram nammal kaanunnadana endana comparatively low lying and expansive landforms endana taradamyene താഴ്ന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിരപ്പായതുമായ വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് മൗണ്ടൈൻസ് പ്ലെയിൻസ് ട്രെഞ്ചസ് and volcanoes as seen on the land are also found under the oceans ini endha parayne nammal ee karayil parayna adu pole ulla parvadam adu mountains adu pole thanne samadalangal trenches endha trench garthangal kuligal the garthangal adu pole end volcanoes agni parvadangal idokke evideyum undu samudrathin adilum idokke undu observe figure 7.3 7.3 nokkiye എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോഡ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു പാറ പൊട്ടിക്കുന്നു നിലമുഴുകുന്നു റോഡ് അതുപോലെ എന്താണ് വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഗീവൺ എബോവ് ഷോൺ ഹൗ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മാൻ അപ്പൊ ഈ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ കരഭാഗം മനുഷ്യന് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് Will you find out other uses of the lithosphere? Do you know how many of the lithosphere are used? Do you know how many of the lithosphere are used? Do you know how many of the lithosphere are used? Do you know how many of the lithosphere are used? That's why we don't have to say that in Pakistan, we don't have to say that in Pakistan, we don't have to say that in Pakistan, we don't have to say that in cosmetic products. We don't have to say that in any of the lithosphere are used. We don't have to say that in extra. We don't have to say that in extra. കോമൺ അല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് യു ഹാവ് നോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് സോയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റോക്സ് പാറകൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ കൊണ്ടും സോയിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടുമാണ് സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് മാൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് മാൻ മനുഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനും പ്ലാന്റ്സിനും ഒക്കെ നിലനിൽക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ് സോയിൽ അഥവാ മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് Knowing the soil, ഇനി നമുക്ക് എന്തിനെ അറിയാം മണ്ണിനെ ഒന്നറിയാം റോക്സ് എക്സ്പോസ് ടു സൺ ലൈറ്റ് റെയിൻ ആൻഡ് സ്നോ ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ബിഗിൻ ടു ഡിസ് ഇൻഡഗ്രേറ്റ് ഇനി മണ്ണുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് വർഷം വെയിലും മഴയും മഞ്ഞും ഒക്കെ കൊണ്ട് പാറ എന്ത് ചെയ്തു പൊടിഞ്ഞു സംടൈംസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഓൾസോ ഒക്കറിന്ത അപ്പൊ ആ ചില സമയത്ത് അതിന് എന്തും സംഭവിക്കുന്നു രാസമാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു വെൻ ദി ഡെഡ് റിമൈൻഡ്സ് ഓഫ് Plants and animals decay, it adds humus content to the soil. This is the plants and animals that are not in the soil. It is not in the soil. It is not in the soil. It is also in the soil. It is also in the soil. Soil is formed through such process that it takes place constantly over thousands of years angane soil inde process endana mannu undaguna ee oru process um etra naala oru vaadu kaalathe pravartanangalde balamayana undayathu it contains a fixed amount of water air humus and microorganisms ini mannile endundagaarunde nischitha alavil വായു ജലം ജൈവാംശം അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മജീവികളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സൂക്ഷ്മജീവികളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓയിൽ ഓഫൺ ലൂസസ് ഇറ്റ്സ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് മാൻസ് അൺസ്ക്രപ്ചുലസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് 
ഇനി എന്താ പറയുന്നത് സോയിൽ നമ്മളുടെ മണ്ണ് അതിന് നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ചില മണ്ടത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പല നമ്മൾ കാണിച്ചു വെക്കുന്ന ചില വിഡ്ഢിത്തരമായ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളുടെ വിവേകമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മണ്ണിന് പലതരത്തിലുള്ള പല പൂഷ്ടിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു നെയിം അ ഫ്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദറ്റ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ മണ്ണിന്റെ ഫല പോയിഷ്ടത നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സസി യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് രാസവളങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം എക്സസി യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ രാസ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം പിന്നെന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇൻവൈറ്റ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ ഓഫ് യോർ ലൊക്കാലിറ്റി ടു യുവർ സ്കൂൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസറെ എങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിക്കുക ആസ് ഹിം യുവർ ഡൗട്ട്സ് അബൌട്ട് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ മണ്ണിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെ കൺസേർവ് ചെയ്യണം അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ സോയിൽ വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് യേഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇസ് ഐദർ ലോസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഡ്യൂ ടു മാൻസ് ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആക്ഷൻസ് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഈ മണ്ണ് എത്ര വർഷത്തെ പ്രവർത്തനമാ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ടുണ്ടായ മണ്ണ് നമ്മുടെ വിവേകമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ദേ എഫക്ട് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സോയിൽ ബട്ട് ഓൾസോ ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇന്ന് മണ്ണിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ അല്ല നമ്മുടെ ലിത്തോസ്ഫിയറിനെ തന്നെ ശിലാമണ്ഡലത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ അതിന് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത്രയും നോക്കാം ബാലൻസ് പോർഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് ഒട്ടും വൈകില്ല ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ധൃതി ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിയത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി വീഡിയോ ലാ ലേറ്റ് ആകാതെ നോക്കാം മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തൊരു കയറി കാണുക പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോരുത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറന്നു പോകുന്നതാണോ എന്തോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിടുക്കരായിരിക്കണം നന്നായിട്ട് പഠ